Paolo Espinosa es uno de los más grandes orgullos del deporte mexicano. Entre sus múltiples reconocimientos cuenta con haber sido la banderada en las Olimpiadas de Beijing 2008. En ese mismo lugar fue donde ganó una medalla de bronce por clavados sincronizados. Y es la actual campeona del mundo en plataforma de 10 metros. Los invito a conocerla, ella es una más de nuestras mujeres de hierro. Amigos de Terra, en esta ocasión estamos con Paola Espinosa. Muchas gracias Paola por recibirnos gracias. en el Se Forma S, tu casa donde entrenas. Eh, bueno, primero que nada, todos los logros que has conseguido, muchísimas medallas de, de oro, eres campeona, campeona del mundo en, en clavados de, de 10 metros. Todo empezó con un sueño cuando yo tenía 7 años, entonces así empezó mi vida como deportista, eh, siempre haber eh, querido estar en, unos, en un campeonato del mundo, en unos Juegos Olímpicos, siempre ser la número uno, ya sabes, ¿no? el escuchar tu himno, todo eso, todo empezó como un sueño. Y hasta después de mucho tiempo, hasta que cumplí 23 años, fue cuando se hizo pues, realidad. Soy campeona del mundo, fui medallista olímpica y hasta ahora ya lo puedo disfrutar. Dices que, que empezó esto cuando tenía 7 años, cuando la, la mayoría de las niñas estamos jugando con muñecas o estamos, pues no sé, preocupadas por las tareas del colegio. Así es. ¿Tú, tú, cómo, ¿Cómo nace esto? Sí, mira, tengo una familia de deportistas. Mi papá fue nadador muchísimos años, toda su familia pues todos fueron nadadores, pues la natación la verdad es que me aburría mucho y pues me corrían de las clases siempre, ¿no? Entonces intenté hacer un poco de gimnasia, también me corrían de las clases, entonces decidí pues meterme a clavados y fue el único deporte en donde me tenían tranquila y, este, y la verdad es que eh, tú puedes decir que muchas niñas en ese tiempo jugaban con muñecas, eh, creían en muchas cosas, yo también, la verdad es que en mi casa mi mamá siempre como que respetó mucho mis etapas, la verdad es que yo también jugué con muñecas y me encantaban y hacía cosas de niña de mi edad, simplemente con algo más, con algo extra que era hacer mi deporte y que lo hacía realmente porque me gustaba, era ir a jugar a la alberca y eso también me gustaba. Y para tener todos estos logros y estas experiencias que son únicas, tuviste que hacer también sacrificios, me imagino. ¿Cuáles han sido los que más te han llegado? El más fuerte y el que hasta la fecha me sigue doliendo es el, el haber dejado a mi familia. La verdad es que, que sí, es bien padre ya cuando eres una campeona mundial o ya eres medallista olímpica, pero, pero el proceso es bien difícil, o sea, a los 11 años irme de mi casa, dejar a mi papá y a mi hermana, que es mi adoración, o sea, realmente me fui con mi mamá, que fue un gran apoyo para mí, pero siempre extrañé a mi hermana y a mi papá, siempre. Yo vivía en un en el comité olímpico donde te internas de lunes a sábado. Yo la bebía nada más los sábados en la tarde y los domingos me tenían que regresar. Entonces, nunca tuve el apoyo de, de, ya sabes, de la mamá de que si sacaste malas calificaciones o te pegaste en un clavado o cosas muy sencillas que te diera la palmadita de decir, mi hija no pasa nada, vas a ver que mañana te va a ir bien o así, nada. O sea, el no tener ese, ese respaldo que realmente yo sabía que estaban ahí, o sea, porque finalmente era un sueño familiar, todos sacrificamos algo para que yo estuviera aquí, pero realmente eso es, ha sido lo que me ha costado mucho más trabajo, porque sabes que, que para llegar a algún lado, yo siempre lo, lo supe así, tenía que esforzarme y tenía que trabajar mucho si quería llegar a donde yo quería llegar, que era ir primero a unos Juegos Olímpicos, entonces me pegué muchas veces, me dolió muchas veces, ahorita puedo hacer un clavo perfecto, pero para poderlo hacer, ¿cuántos años tardé en poderlo hacer? Entonces yo hubo lágrimas, dolor, mucho sufrimiento, pero ahorita créeme que, que todo ha valido la pena porque lo estoy disfrutando. ¿Qué nos puedes contar de esta parte? A lo mejor pues no tan, tan brillante ni tan bonita de, del deporte ya profesional. Pues mira, es, es como todo, o sea, como todo en la vida y en cualquier trabajo y en cualquier lugar siempre existen las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Pero finalmente yo, yo trato de no pensar en esas cosas, finalmente... Este, lo que yo tengo que hacer y a lo que me tengo que dedicar es a entrenar cada día y a subirme a la plataforma y tratar de hacer un clavo perfecto cada vez que me toque hacerlo, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que influyen, que a veces no nos dejan desarrollarnos como quisiéramos porque finalmente yo sí, sí creo que el deportista mexicano es el que sobresale es por sus propios méritos. Cuando tú estás en, en competiciones internacionales y ves cómo conviven equipos evidentemente de, de otros países, ¿hay alguna cosa que te gustaría transmitirle a los equipos mexicanos, a lo mejor que dijeras, no sé, pues los chinos eh, tienen esta cualidad que a lo mejor deberíamos adoptar nosotros, ¿Te, ¿te has dado cuenta de cosas así? Pues mira, la única diferencia que yo veo de nuestro México con los demás, cada vez que salimos a competir, 
es la unidad, o sea, todos son bien unidos. Se estén con el entrenador que estén, o sea, ahí se, se unen y cada vez que van a, va a competir alguien son un equipo. Y aquí no, aquí ya vemos muchos, o sea, vamos a un campeonato del mundo y vamos cuatro equipos. O sea, y cada quien de diferente entrenador y dos nos llevamos bien y los otros dos no. Entonces, eso es lo que, lo que siempre ha fallado yo creo que en los clavados de mi país. Siento que cada vez que salimos es eso lo que nos falta. Pero yo creo que en este momento en donde, donde Roma el Pacheco, que es un gran competidor con gran experiencia, donde yo también soy ya de, los, de las grandes, de las que ya tiene experiencia, pues hemos tratado de transmitir todo eso, de, de apoyar a los demás. Y yo creo que está tratando de cambiar, pero aún así siempre influye pues, pues ya lo que, lo que llevas de años, ¿no? lo que te puedan decir tus entrenadores, todo eso ya no es cosa de nosotros, sino, sino de ellos. Entonces yo creo que lo único que nos hace falta es la unidad, porque el talento, las ganas de salir adelante, el hambre de ser exitosos lo tenemos. Eh, hablando de, de este campeonato del mundo, del cual eh, eres poseedora, orgullosa, ¿qué, ¿qué es lo que sigue? La gente piensa que después de un campeonato del mundo tienes que ganar y ganar y ganar. La carrera de un deportista es bien difícil, o sea, es una montaña. A veces subes, a veces bajas y tienes que bajar para volver a subir. No puedes mantenerte tanto tiempo en la cima, más en mi deporte, que es un, clavo, es un deporte desgastante. Que para poderte subir a hacer un clavado de 10 metros, tienes que prepararte desde la plataforma de 3 metros. Y que para tirar uno, puedes estar todo adolorido porque el golpe es muy fuerte. Entonces, la gente debe de entender que no siempre vamos a ser los número uno, que claro que entrenamos con esa mentalidad y que claro que nos paramos en una plataforma a nivel mundial, queremos ser los número uno, pero a veces no se puede, a veces simplemente tenemos un mal día, pero obviamente nuestros sueños y nuestros objetivos siempre van queriendo ser el número uno. Hay varios clavadistas que pueden tener también eh, muchísimos años entrenando, que hayan empezado desde niños, sin embargo eres tú la que destaca, ¿qué crees que es lo que te hace diferente? Esa pregunta es bien fea, pero tienes toda la razón, o sea, empezamos miles haciendo clavados y solo uno o dos pueden llegar. ¿Por qué? Porque así es el deporte, porque finalmente para poder ser el número uno, no nada más es el que tenga solo talento, sino el que tenga talento y tenga espíritu y tenga ganas de ganar. O no es nada más el que tenga ganas y el que entrena mucho y el que el primero que llega y el último que se va, tal vez no es ese, tal vez simplemente le falta talento. Entonces es como muchos componentes que te hacen ser, eh, sobresalir de los demás y en mi caso pues yo estuve en un equipo donde empezamos 30 niños, 20 niños, o sea, formar una selección y de los cuales esos somos tres los que quedamos y de los cuales tres solo yo he podido ser eh, campeona del mundo y medallista olímpica, entonces el deporte, eh, yo creo que amateo este deporte de alto rendimiento es, es muy traicionero, la verdad es que no siempre consigues lo que quieres y eso es lo, tal vez la, la parte oscura del deporte de alto rendimiento. Mira, yo no me arrepiento nada en mi vida después de la universidad, no poderme quedar con mis amigas a desayunar porque tengo que venir a entrenar o tal vez en la noche, los viernes que, te, que quieras salir, pero no puedes porque sabes que el sábado te toca 10 metros hacer todo. Esos son los sacrificios que tienes que hacer como deportista, pero que finalmente va a haber tiempo para hacerlo, o sea, ahorita el deporte, yo no voy a tener tiempo, cuando yo tenga 30 años yo no voy a poderme subir a 10 metros, pero cuando yo tenga 30 años voy a poder salir y voy a poder disfrutar mi vida, es cuestión de poner en una balanza qué es lo más importante para ti en este momento y qué puedes dejar a un lado que después lo puedas hacer. ¿Qué les puedes decir a estas personas eh, deportistas de clavados y no necesariamente de, de esta disciplina solamente, sino deportistas en general, niños, qué consejo les darías? Pues mira, yo les digo a mis niños y a todo el mundo, tal vez se escucha súper trillado, pero es que es en serio, o sea, todo empieza con un sueño, todo empieza con imaginarte qué quieres hacer en la vida. Y tal vez no es ser campeona del mundo en los clavados, tal vez es ser el mejor médico de México o el mejor médico del mundo. Y con eso empiezas, y cada día que, que tú empieces a pensar en eso, vas a trabajar cada día para hacerlo, vas a luchar cada día para hacerlo. Paola, pues... Muchísimas gracias por esta entrevista, te deseamos todos los éxitos y que sigas siendo un orgullo para este país y a nuestros amigos de Terra, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta serie de entrevistas y nos vemos la próxima.